К нам присоединяется Михаил Подоляк, советник руководителя Офиса президента Украины. Михаил, здравствуйте, давно не видел вас, приветствую. Да, здравствуйте, здравствуйте. Ну, я хотел с Олимпиады начать. Все-таки у нас впереди много неприятных тем, связанных с оккупантами и врагами человечества. Давайте начнем с достижений человечества, с достижений Украины, долгожданное золото. Как вы наблюдаете первую неделю Олимпиады, с какими чувствами смотрели вчера замечательный бой наших а, саблисток? Несмотря ни на что, выглядит фантастически, это очень хорошо. Она подтверждает свою субъектность, в том числе спортивную субъектность, в том числе на фоне большой войны. Другой вопрос, что все-таки Олимпиада — это тоже непростая тема, и опять же, она точно такие же негативные коннотации имеет. Мы видели с вами награждение белорусского спортсмена, российского спортсмена, которые выигрывали первые места, и, соответственно, так и говорится, что это российский или белорусский спортсмен, который получает первое место и так далее. То есть весь этот нейтральный статус — это оказалось, ну, как мы, собственно, и предполагали, абсолютной фикцией. И, соответственно, российская и белорусская пропаганда активно используют, юзают да, и вот эти факты в свою пользу. И, кроме этого, достаточно много там негатива вокруг Олимпиады и так далее и тому подобное. Но еще раз подчеркну, Украина еще раз под, подчеркивает свою субъектность. И очень хорошо, что вчера наша женская сборная выиграла золотую медаль, а до этого отлично выглядели, соответственно, опять же, та же Харлан и тот же Кулиш. И мне это очень нравится. Что ж, будем продолжать болеть за Украину. К следующей теме. 1 августа в столице Турции Анкаре состоялся один из самых масштабных обменов, заключенными между Россией и странами Запада. Были освобождены 26 заключенных, которые содержались в тюрьмах США, Германии, Польши, Словении, Норвегии, России и Беларуси. В частности, Российская Федерация освободила репортера Wall Street Journal Эвана Гершковича, бывшего морского пехотинца США Пола Уиллана, российских оппозиционеров Илью Яша, на Владимира Камрумурзу. Взамен западные страны согласились отдать 8 заключенных россиян, в частности сотрудника ФСБ Вадима Конощенко, киллера Вадима Красикова. Президент США Джо Байден назвал этот обмен крупнейшим со времен Холодной войны. Ну что ж, действительно это событие обсуждается со всех сторон. Давайте для начала в целом обсудим вот этот формат и это событие, потому что многие говорят, несмотря на освобождение тех, кто, по сути, был в заложниках у путинского режима, все-таки ощущение того, что зло обыграло, есть. Как вы относитесь к этому обмену? Очень сложный вопрос. Я бы разделил его и прагматично подходил к этому на две части. Первая — это гуманистическая, да, гуманитарная составляющая. Безусловно, хорошо, что людей, которые находятся в очень тяжелых условиях в российских тюрьмах, мы с вами прекрасно понимаем, что такое пенициарная система Российской Федерации, как она обращается с заключенными, особенно если это политические заключенные, и, соответственно, какие риски они там переживают, какое негативное отношение. Я уже не говорю, например, о сегодняшнем содержании в российских тюрьмах граждан Украины и гражданской, и военно пленных и так далее. То есть мы прекрасно понимаем, что с ними там происходит. И, конечно, с этой точки зрения освобождение этих людей, обмен этих людей, это можно только приветствовать. Еще раз только с этой точки зрения. Теперь перейдем к политике. Ну, во-первых, я рекомендовал бы всем посмотреть биографию людей, вот тех иностранцев, того же Уиллана, каким образом они оказались в России, то есть как они относились к России, что они там делали и почему они вообще попали в тюрьму. И не только Уиллана, но тут точно так же и Лика, и Шебеля, и так и так далее и тому подобное. Тогда многое станет понятно, кто это на самом деле и какое значение этот обмен имеет для стран Запада и наоборот для стран, для Российской Федерации. Второе, я бы здесь сделал выводы следующие плана. Первое, действительно... Россия переиграла, она в любом случае Путин, тем более тот человек, который встречал этих граждан, я имею в виду обмененных граждан России, встречал в аэропорту, четко показал своим элитам, четко показал гражданам Российской Федерации, что независимо от того, что они будут делать, независимо от того объема преступлений, которые они будут совершать, Россия сделает все, чтобы их достать, и они будут считаться героями. То есть, соответственно, убийство, шпионаж, диверсии и так далее, это тот путь, по которому будет идти Россия в отношении с европейскими странами, с Соединенными Штатами Америки. И все это будет очень и очень высоко цениться в Российской Федерации. Она будет тратить практически невероятный объем ресурсов на то, чтобы этих людей доставать. И это, соответственно, будет психологически влиять на потенциальных исполнителей убийств политических и так далее. То есть это чрезвычайно опасная тенденция, которую продемонстрировал западный мир и которую продемонстрировала Россия. То есть еще раз, таким образом, таким обменом, именно таким красноречивым 
ключевым обменом, и особенно вот этой встречи, которую вы сейчас прекрасно показываете в аэропорту со стороны Путина, она еще раз демонстрирует то, что будет дальше происходить. То есть количество терроризма, количество эксцессов политического толка, политических убийств будет возрастать, и Российская Федерация будет в это вкладываться безусловно. И теперь это вопрос не только инвестиций, но и психологической поддержки. Вторая составляющая, еще более опасная, это если мы говорим об Украине, абсолютно очевидно, что таким жестом как бы и вот этими всеми вокруг этого разговорами, медийными разговорами, которые мы видим на Западе, говорится о том, что Россия может выполнять какие-то договоренности, с Россией можно разговаривать, она договороспособна и так далее и тому подобное. Это чрезвычайно опасная концепция. Еще раз, эта концепция приведет нас к трагедии, к масштабированию трагедии и так далее и тому подобное. То есть это плохие знаки. Ну и, наконец, если уже так подытожить, то первое заявление, которые были сделаны российскими оппозиционерами, безусловно, они очень странно выглядят. И, конечно же, я могу себе позволить дать простой совет тому же Яшину, тому же Кариму Рза, тому же Пивоварову взять небольшую паузу и все-таки осмотреться в информационном поле, посмотреть, что это за война, что кто а есть агрессором, какой тип войны этот агрессор ведет. И, соответственно, после этого уже делать заявление о том, как надо войну заканчивать, что нужно делать или не делать Украине, и что нужно делать или не делать западным странам в отношении, собственно, не воюющей Российской Федерации. То есть это очень много вопросов. К сожалению, вот такого типа обмена, еще раз подчеркиваю, с гуманистической точки зрения, я могу только это приветствовать, потому что, конечно же, на свободе находятся люди, которые заслуживают это, та же, например, Скочеленко, та же Чанышева и так далее. Это, безусловно, люди, которые прошли через ад, и это хорошо, что они на свободе. Но с точки зрения политического, глобального политического процесса, с точки зрения войны, последствий для войны, последствий для того типа экспансии, которую идет Российская Федерация, это, конечно же, имеет крайне негативные последствия. Надо еще раз продуманно подходить к этому и уж точно не выходить сразу там с какими-то заявлениями публичными, непубличными и так далее и тому подобное. Раз вы вспомнили эту пресс-конференцию, давайте немножко еще побудем в этой теме. Действительно, очень много э, замечаний, очень много, честно сказать, даже таких обескураживающих комментариев все-таки ждали более конкретных слов от политиков, которые, очевидно, в первую очередь политик, даже если он только что из тюрьмы вышел. А, как вы считаете, изменится ли позиция? Я бы конкретно говорил о Карамурзе и Яшине, как более ярких политиках. А, скорректируют ли они ее? Вот сегодня я Яшин собирается делать стрим, отдельно сказал, что хочет пояснить позицию по Украине, потому что пока все, что он сказал, надо садиться за стол переговоров. В общем, это мы не только от Яшина слышим. Как вы думаете, скорректируют? Посмотрим, давайте все-таки наблюдать. Я бы здесь и нам дал совет следующий. Смотрите, это граждане Российской Федерации, безусловно, они говорят о России, безусловно, они пытаются получить какое-то определенное влияние в российской среде, неважно, оппозиционное или в общей российской среде, и, безусловно, они иначе интерпретируют многие вещи. Смотрите, они не могут судить или не судить то, что делает Украина. То есть нам это как бы безразлично, еще раз подчеркиваю. Хотелось бы, чтобы они более объемно понимали ту роль оппозиции, которую она сегодня должна отыгрывать, и какие инструменты, скажем так, изменения политического режима в России у них есть на самом деле. Да? То есть вот эти все абсолютно безумные мысли о переговорах с Путиным, о том, что можно, опять же, я прошу прощения вот за этот образ воздушными шариками решить проблему существования режима путинского и так далее. Наверное, они имеют право это дискутировать в своей среде. Мы эту дискуссию с вами уже видим и в течение всей войны, и до войны, и так далее, и тому подобное. Она приводит к трагедиям, в том числе в российской оппозиции. Мы видим и помню с вами о гибели того же Навального, ключевого лидера российской оппозиции и так далее. Но это как бы э, то, что не дает все равно. Даже вот эти э, такие катастрофы, личные катастрофы, все равно не дают им э, возможности переосмыслить свою роль, свои действия и свою позицию. Но тем не менее, дебатировать вот все, что они будут делать внутри России или около России и так далее, они имеют право. Нас это должно с вами мало волновать. Имеется в виду как граждан Украины, у которых своя война, безусловно, и на этой войне очень четкие акценты уже расставлены. Понятный тип войны, понятен, что собирается делать Российская Федерация, что она делает и на оккупированных территориях, и на тех территориях, которые были освобождены. Мы с вами прекрасно понимаем, что Россия не решила те задачи, с которыми она заходила на территорию Украины. Это задача тотального разрушения Украины, уничтожения украинского как концепции, уничтожения украинского государства, максимальное количество убийств, массовых убийств гражданского населения, ну и депортации, похищение детей, лишение детей их личности, идентичности и так далее и тому подобное. Все это мы с вами прекрасно понимаем. И, к сожалению, вот эти, скажем, освобожденные российские оппозиционеры, они пока вне этого контекста. Смогут ли они его понять? 
не думаю, что это так просто. Еще раз подчеркиваю, они находятся в другом контексте, они в течение всего этого времени находились в другом контексте, смогут трансформироваться. Если они ну, позволят себе глубоко войти в эту тему, да, смогут трансформироваться. Но будет ли у них для этого желание, время, силы и потребности, посмотрим. И так далее. Но для нас с вами что важно? Для нас с вами важно, что ничего существенного не изменилось, кроме одного. Этот обмен, я еще раз в любом случае, подчеркиваю, гуманистический контекст э, очень позитивный, и мы здесь не будем оспаривать, что обмен нужен был, да, и нужно выбор, освободить людей. Правда, еще там много других людей осталось в российских тюрьмах и так далее и тому подобное. Вот все, что касается политической составляющей, к сожалению, еще раз, к сожалению, нам не сам факт того, что говорят эти э, освобожденные российские оппозиционеры важен, нам сам факт обмена и его интерпретация западными медиа или западными политическими элитами. Это то, что получается Получила Российская Федерация, безусловно, то, что получил Путин, на то, что он рассчитывал. То есть они таким образом как бы открывают немножко другую страницу. Они говорят, смотрите, ну вот э, мы умеем разговаривать, э, Россия готова идти на уступки, Россия готова договариваться, Россия готова принимать на себя какие-то обязательства. Ну, значит, наверное, что-то там изменилось, и, наверное, нам нужно продолжать вот э, в этом направлении двигаться. Это чрезвычайно, просто убийственная иллюзия, к сожалению, которая похоронит, на мой взгляд, то, что удалось достигнуть в эти течения в течение этой войны это переформатирование западных элит чтобы они перестали жить в тех иллюзиях которыми они жили последние 30 лет по отношению не только к россии но и к другим репрессивным режимам а эта иллюзия называется таким образом смотрите репрессивный режим все равно договороспособен с ним все равно можно найти те стимулы которые будут ему важны например мы ему отдадим 70 процентов рынка э, германского рынка энергоносителей да и таким образом он будет лоялен по отношению к нашим ценностям вот они опять пытаются вернуться в эту иллюзию. Это, еще раз подчеркиваю, иллюзия, которая приведет к большой трагедии, в том числе не только в Украине на этот раз, но и, конечно же, стран Запада и европейских стран прежде всего. Но особенно если говорить о той травме, которая нанесена, например, немецкому представлению о законности, верховенству закона, я думаю, еще будет большая дискуссия на эту тему в самой Германии. Как же так, как же так осужденного убийцу, террориста просто выпустить? Да? Это мы по немецкой прессе видим, насколько, скажем, находится в недоумении немецкое общество. Я ну, думаю, там будут. много есть символизма. Вы абсолютно правы. Смотрите, в данном случае, если мы говорим о господине Красну, о субъекте Красикове, конечно, видно же, да, что есть четкая доказательная база, есть конкретные э, решения, судебное решение конкретное есть. И, соответственно, мы видим другую сторону, очень символичную сторону. Лично Путин его встречает. Да? То есть это чрезвычайный символизм, очень выраженный, четкий, направленный и на внешнюю, и на внутреннюю аудиторию. И особенно на тот класс, специалистов, я сейчас с некоторым сарказмом говорю, которые будут выполнять определенную работу в Европе и продолжат ее выполнять. С другой стороны, мы с вами еще раз подчеркиваю, видим э, символизм в отношении вообще обмена как, как операции, да, то есть кто был там в этом обмене задействован, каких людей забирали с одной стороны и с другой стороны. Видим с вами символизм о том, что э, граждане России, опять же, обменены на граждан России, это вообще феноменальная история, да, то есть это в рамках международного права выглядит очень странно, то есть еще раз, граждане своей страны, страной были э, обменены на граждан своей же страны, но других. То есть это чрезвычайно четко говорит о том, что опять же Россия еще раз обнулила международное право в этом теперь направлении. Ну и конечно же эти граждане, которые были высланы из России, по сути, да, то есть они были высланы без всякой надлежащей юридической очистки, подготовки, то есть они там не имеют паспортов соответствующих и так далее и тому подобное. То есть это это, это действительно уникально, очень символично, и это будет иметь тяжелые последствия для западных демократий в том числе. К сожалению, опять же, вот то, что говорит все время Россия, давайте все, э, говорит все время Украина по отношению к России, давайте все-таки принудим эту страну к какому-то соблюдению каких-то правил в рамках того же международного права. Что это значит? Это значит больше санкций, больше изоляции, больше военной помощи Украине, больше поражений России на, воен... на э, поле боя как такового. Иначе все это в итоге будет размыто, и Россия обратно устоит, и Россия будет совершенно менять, открыто она это уже сейчас делает, совершенно открыто менять правила э, там, межгосударственных или глобальных коммуникаций. Чтобы закончить с обменом, один вопрос короткий, Михаил. А, Украина участвовала на каком-то этапе этих переговоров? Или вообще, в принципе, в этой схеме предполагалось участие Киева? 
Нет, Украина в этом не участвовала. Еще раз, это тот обмен, который, насколько я знаю, дебатировался между странами, конкретно Соединенными Штатами и Россией в течение длительного времени. Там принимали участие исключительно специальные службы двух стран, ну и посреднические службы, там, опять же, разведательные третьих стран тоже принимали в этом участие. Украина несколько иначе воспринимает обмены, она воспринимает их в рамках международного права, опять же, в рамках того, что есть комбатанты, есть гражданское население украинское, здесь не столько политики, сколько конкретно а, обменов должно быть. И наш координационный штаб занимается немножко в, в рамках других правил обменными процессами. Поэтому Украина, конечно же, не принимала участия в этом. И, соответственно, опять же, еще раз подчеркиваю, тут же надо смотреть не только на сам гуманитарный аспект, он позитивный, но нужно смотреть на те политические последствия, к которым эти обмены будут вести дальше. Вот все, что делает Украина, это, естественно, позитивно воспринимается, но ну, имеется в виду обменные процессы, это все-таки воспринимается как попытка Украины вернуться к каким-то, опять же, конвенциям, конвенционным уложениям, как нужно вести себя по отношению к военнопленным, как нужно осуществлять проблематику обмена и так далее и тому подобное. Вот такого типа обмена, конечно же, это немножко другие задачи они решают, и они существенно будут ну, как бы деградационно, что ли, влиять на глобальный политический процесс. Много говорили о Штатах, и сейчас предлагаю сосредоточиться. В сентябре должны состояться предвыборные дебаты в США. Кандидат от республиканцев Трамп заявил о готовности провести встречу 4 сентября на канале Fox News. В свою очередь вице-президент Камала Харрис настаивает на другой дате и на другой площадке. Она готова встретиться с оппонентом 10 числа, 10 сентября на канале ABC News. На этом канале в июне Трамп уже дебатировал с Байденом. Напомню, очередные пред... Президентские выборы в США запланированы на 5 ноября текущего года. Опросы показывают, что рейтинги Харриса и Трампа примерно сравнялись. Ну и в контексте этих предвыборных мероприятий я хотел бы обратить, Михаил, ваше внимание на публикацию в газете «Тайм», которая на минувшей неделе вышла. И в этой газете всем нам хорошо известный журналист Саймон Шустер, который написал книгу про Владимира Зеленского, он начал рассуждать, и местами, кстати, необоснованно это предположение о том, что у нашего президента Владимира Александровича якобы не самые теплые отношения с кандидатом от демократов Камалы Харрис. Рассказывается о их встрече в 2022 году в Германии на Мюнхенской конференции до начала полномасштабной войны. Акцентируется внимание на том, что Камала Харрис ни разу с начала полномасштабного вторжения не была в Украине. Давайте немного развеем панические предположения Саймона Шустера, нам хорошо известного. Это все фикция, и все ну, очень странно выглядит, потому что я... Одним из критериев того, что вы адекватно воспринимаете мир, является критический подход к тому, что вы делаете. Вот скажите мне, какую цель ставит человек, публикуя это? Вот все, что касается до момента полномасштабного вторжения, безусловно, была определенная несубъектность Украины. Мы с вами прекрасно, мы это уже обсуждали в эфире и знаем. К Украине относились не так, как сегодня. И, соответственно, не так, как сегодня относились к Российской Федерации. И, соответственно, ну, несколько, скажем так, инфантильно, на мой взгляд, смотрели на Россию, считали, что с ней можно будет как раз-таки вести переговоры, договориться, не будет никаких там конфликтов, войн и так далее и тому подобное. Какую задачу решает сегодня публикация подобного толка, которая строится на домыслах, личных домыслах? Вот, наверное, вот у них были холодные отношения. Первое. Давайте теперь по фактам. Субъектность Украины несомненна. Второе. Украина имеет отличные партнерские отношения с политическими элитами а, Соединенных Штатов в том числе. Более того, с президентом, с вице-президентом, я прошу прощения, с кандидатом в президенты Камалы Харрис господин э, Зеленский встречался шесть раз в течение войны. Э, и, соответственно, безусловно, в, на территории Украины во время войны приезжал прежде всего президент Соединенных Штатов Джозеф Байден. Ну, то есть это все, что четко нужно понимать об типе отношений между Украиной и Соединенными Штатами, в уровне отношений, в уровне доверия и так далее и тому подобное. Э, третья составляющая. Напомним, о чем говорил тогда накануне в президент Украины. Он четко говорил, дайте больше оружия, введите более жесткие санкции на Россию, покажите ей таким образом, что безнаказанно она не сможет повышать степень агрессии в отношении Украины. Это абсолютно продуманная политика была. И если бы, к сожалению, к ней, прислушались, к ней не прислушались тогда, а если бы прислушались, мы бы с вами имели немножко другое развитие истории. Я понимаю, что сослагательные наклонения это не про сегодняшнее время, но тем не менее президент 
президент был абсолютно прав. Почему не отреагировали? Я вначале говорил о том, что воспринимали не субъектность Украины, воспринимали чрезвычайно субъектность России, иначе, и все это привело к этим трагическим последствиям, которые мы имеем. Но война, полномасштабное вторжение России в, на территорию Украины обнулило все это, и сегодня мы еще раз имеем абсолютно четкую двухпартийную поддержку в Соединенных Штатах, ну, имеется в виду и республиканцев, и демократов. Мы имеем абсолютно внятные, конструктивные отношения, союзные, я бы даже сказал, да, они партнерские, они еще формально не регламентированы как союзные, но партнерские, абсолютно близкие отношения между Украиной и Соединенными Штатами. Третье, мы сегодня видим совершенно другое понимание проблемы России в западных элитах. Да, может быть, они еще не до конца готовы принять жесткие решения. Хотелось бы, чтобы они уже полностью э, осознали, что Россия в таком виде — это всегда генерация только рисков, только угроз, только эскалации, шантажа и так далее. Я думаю, что это будет. Ну, над этим нужно тоже продолжать работать, Украине в том числе, объясняя все это. Ну и, наконец, четвертое. Еще раз вернусь в начало и э, повторю свой вопрос. А зачем вот сегодня вот это Писать. То есть, чтобы какую задачу решить? Решить задачу не поддержки Украины, уничтожить э, э, теплые добрососед... ну, не добрососедские, а теплые конструктивные союзнические отношения? Или как-то, чтобы Рос... Украина вмешалась в... во внутренний э, электоральный процесс Соединенных Штатов? Украина этого делать точно не будет. Еще раз подчеркиваю, мы абсолютно точно уверены в необходимости поддержки Украины и республиканской, и демократической партии, в том числе и кандидатами от этих партий. Мы прекрасно понимаем, что они точно так же будут смотреть на проблематику глобального лидерства, как на поддержку Украины, и абсолютно точно будут заинтересованы в проигрыше Российской Федерации в том или ином виде. Это безусловно. И, соответственно, вмешиваться в избирательную кампанию Украина точно не будет. Потому что мы еще раз заинтересованы в теплых отношениях и с республиканской партией, и с демократической партией. И хотим, чтобы голосование в Конгрессе, в Сенате, ну и, соответственно, поведение Белого дома было абсолютно проукраинским. Для нас это чрезвычайно важно с точки зрения, опять же, правильного финала в этой войне. Предлагаю судить еще одно важное заявление президента Зеленского. Украина не против участия России во втором глобальном саммите мира, поскольку этого требует мир. Об этом в интервью французским журналистам заявил Владимир Зеленский. И при этом он подчеркнул, сначала международному сообществу нужно выработать общие позиции, чтобы заставить Кремль прекратить агрессию, отметил украинский лидер и позицию Китая. Ранее Пекин отказался участвовать в первом саммите мира, заявив о необходимости участия России. Владимир Зеленский в очередной раз подчеркнул, Китайская Республика имеет рычаги влияния на Кремль и может сыграть важную роль в прекращении войны. Вы знаете, Михаил, последнее заявление Владимира Зеленского, его интервью BBC, его интервью Le Monde, многие трактуют как изменение, изменение позиции украинского лидера. Объясните нам, что позиция на самом деле не меняется. Да, это очевидно, в принципе. Смотрите, президент абсолютно реалистично смотрит на то, что происходит. Он фиксирует юридические статусы, юридические позиции Украины. Он говорит, смотрите, мы никогда не против переговорного процесса, но реального, реалистичного переговорного процесса. Не абстрактного какого-то, не фейкового, не фиктивного, а реалистичного. Не Украина начала эту войну. И не Россия предлагает мирные переговоры. Россия предлагает ультимативные переговоры, ультимативные, капитулятивные, я бы даже сказал, условия. Это неприемлемо. Любые переговоры должны базироваться на двух вещах. Первое, это на, скажем так, конструкте юридическом виде международного права который, кстати, и фиксирует и субъектность, и суверенность, и территориальную целостность той или иной страны. И второе, четко должен опираться на те гарантии, которые возникают в результате договоренности. Да? Ну, то есть кто-то должен это прогарантировать. Вот если в рамках международного права будет создан консорциум гарантов, которые говорят, да, в рамках международного права нужно войну финализировать вот так. Вот. Для этого, и тут опять же президент говорит логику, четко показывает, для этого страны должны это обсудить. Глобальное сообщество должно принять решение, что такое война, как она должна быть финализирована. Почему эта война должна быть финализирована на основе международного права? Почему Украина предлагает реалистичный сценарий, а Россия продолжает разрушать международное право? И, соответственно, здесь президент еще делает отсылку Китая. Да, на сегодняшний день Китай имеет наибольшие, скажем так, объемы влияния на Российскую Федерацию. Это не только экономика, это и политика, и дипломатия, и так далее. И, конечно же, если Китай, Китай не может быть посредником или там, занимать такую нейтральную позицию, вернее, так, ну, абстрактно, 
компактную нейтральную позицию. Китай, конечно же, может быть посредником, если он будет понимать, что такое международное право с точки зрения финала этой войны. То есть на чем должен базироваться финал этой войны. И, конечно же, он может применить тогда свое влияние, максимально жестко применить по отношению к Российской Федерации. Опять же, в этом направлении нужно работать. И опять же, важно, чтобы Китай был более активно принимал участие не только в саммите мира, но и в глобальном обсуждении того, что такое правильный, еще раз подчеркну, финал войны. И поэтому Украина фиксирует просто свою позицию очень четко. Смотрите, мы никогда не отказывались от переговоров, первое. Второе, но эти переговоры могут, могут базироваться только на а, правильной юридической основе, международное право. Третье, а, любые переговоры должны опираться на интересы Украины. Это должен быть справедливый финал войны. Четвертое, ответственность за акт агрессии должен нести агрессор в любом случае. Пятое, если война не заканчивается справедливо, то тогда все страны получают убытки от этой войны, потому что будет эрозировано международное пространство, глобальное политическое пространство и так далее. И, соответственно, будут риски, угрозы э, того, что мир будет хаотизироваться. И, наконец, шестое. Если другие страны, любые страны, говорят о том, что ну, вы же имеете две стороны конфликта, на вас напали, да, мы понимаем, но есть Россия, она должна присутствовать за столом, по, по крайней мере. Да, Украина говорит, конечно, пожалуйста, но давайте перед этим пропишем внятно дорожную карту и представим эту дорожную карту не только позиция Украины, она должна позироваться на позиции Украины, потому что мы страна, которую, на которую напали. И, соответственно, вот эта дорожная карта должна быть положена на стол, чтобы Россия понимала, какую цену за войну она будет платить, какие издержки она будет дальше нести, почему она не сможет дальше захватывать территории и так далее и тому подобное, и почему юридическая ответственность обязательно. Вот это все нужно будет положить на стол. Хочет Россия понять это, хочет, скажем так, минимизировать свои потери, которые она в любом случае несет и будет нести с увеличивающимся экспонентой в этой войне. Пожалуйста, можем договориться дальше в дипломатическом режиме все это решать. Нет. Ну, значит, тогда Украина должна иметь больше военного ресурса, больше финансового ресурса, большее влияние должны иметь экономические санкции. Россия должна быть гораздо в более, скажем так, замкнутом состоянии на глобальных рынках. То есть российские компании должны не иметь возможности обходить санкции и так далее и тому подобное. На мой взгляд, логика безупречна в этом плане. С учетом длительности войны президент говорит, мы будем использовать любые ресурсы, любые инструменты, включая дипломатические, для того, чтобы ускорить финализацию войны на наших условиях. Чтобы резюмировать эту часть нашего разговора, приведем еще одну цитату Владимира Зеленского. Вопрос территориальной целостности Украины решает только украинский народ. Об этом президент заявил в интервью представителям французских СМИ и отметил, что ни на какие территориальные уступки Украина не пойдет. Без украинского народа это невозможно. Без украинского народа это невозможно. Это противоречит Конституции Украины. Кроме того, этот вопрос исключительно наш, внутреннего характера. Но этот вопрос может рассматриваться только тогда, когда кто-то будет официально поднимать этот вопрос. Знаете, недавно кто-то говорил, что «как вам такая идея, мол, Украина отдает свои территории, а получает вместо этого, ну, что-то получает, какие-то гарантии безопасности, может НАТО, может ЕС и так далее и тому подобное». И таких месседжей может быть очень много. Но вы должны знать, что никто официально ничего не предлагал Украине. А Украина никогда не будет отказываться от своих территорий. Ну что ж, к следующей теме. Служба безопасности Украины сообщила о подозрении бывшим руководителям колонии в Еленовке Сергею Евсюку, Дмитрию Ниелову. Как сообщает пресс-служба службы безопасности, следствие установило причастность россиян к массовому убийству украинских военных которое произошло в июле 2022 года на временно оккупированной части Донецкой области. Напомню, два года назад, 29 июля, российские захватчики обстреляли колонию в Еленовке, где находились украинские военнопленные. Тогда погибли по меньшей мере 50 украинских защитников, еще 9 умерли из-за отсутствия медпомощи. Почти 150 человек получили ранения. Жуткий акт военного преступления мы наблюдали, и вот сейчас правозащитная организация ГУЛАГу нет собрала доказательства жестокого обращения с украинцами в российском плену, в том числе фото изможденных узников, которые анонимно передал правозащитникам сотрудник Федеральной службы исполнения наказаний. Мы их не выводим на экран, потому что фото шокирующие. О жестоких методах свидетельствуют сами освобожденные из плена украинцы, потерявшие до 30 килограммов веса. Военные и гражданские рассказывают о пытках, голодом, о неоказании медпомощи, о регулярных избиениях. Ну что сказать, Михаил, жуткая годовщина и 
вот снова мы получаем доказательства бесчеловечного совершенно поведения. Манья... Маньяки делать стоит так же. Есть ли надежда на справедливость? Есть только в одном случае, вы прекрасно знаете. Российская Федерация всегда опирается на концепцию, что мы не проиграем войну. Ну, если не получится ее выиграть, то мы ее заморозим. А любая замороженная война, любая непроигранная Россия война не приводит к последующим юридическим объемным процессам по, по типу трибунала. Поэтому ответ очевиден. В данном случае Российская Федерация обязана проиграть для того, чтобы можно было окончательно расставить акценты над тем, что такое русский мир. Потому что все это, то, о чем вы говорите, безусловно, всегда сопровождает все войны России, где бы она их ни вела, и в том числе в составе Советского Союза. Россия всегда обязательным элементом считает геноцидные практики геноцидные технологии. И поэтому, без, вот даже когда они заходили в Украину, в полномасштабно имеется в виду в феврале 2022 года, безусловно, это была продуманная стратегия, то, что мы с вами видели на оккупированных территориях, в том числе в Киевской области, в Харьковской области после освобождения. Это была продуманная стратегия запугивания, уничтожения, обнуления национальной этнической идентичности, как хотите так и называть. И, соответственно, Российская Федерация тогда была уверена, что она и эту войну не проиграет, но выиграет ее, безусловно. И, соответственно, все эти преступления не будут надлежащим образом юридически оценены. И а, а, авторы этих преступлений, исполнители этих преступлений не будут нести никакого наказания. В этом проблема современной цивилизации. То есть как только ты начинаешь с Российской Федерацией играться в договоренности, я почему говорю, что это фатально для этой цивилизации? Ты сразу э, обнуляешь все возможности остановить зло как таковое. То есть вот этот объем преступлений, который Российская Федерация постоянно исполняет. И поэтому для того, чтобы все это было надлежащим образом расследования и в отношении гражданского населения, и в отношении, безусловно, военно-плена, все эти массовые тысячи нарушений конвенций, Смотрите, война имеет правила. В этом тоже одна из проблем нынешней войны. Война имеет точно так же правила, уложения. Они прописаны в тех или иных конвенциях, где четко говорится, что можно, что нельзя делать в рамках даже военного конфликта как такового. Россия демонстративно все это обнуляя, выпуская наружу просто невероятное количество э, людей, склонных к максимально геноцидным преступлениям. И поэтому для того, чтобы мы получили надлежащую оценку всего того, что делает Россия, и более того, чтобы это можно было раз и навсегда остановить, но раз и навсегда не получится, к сожалению, человеческая природа такая, что периодически возвращается к тем или иным преступлениям, считая, что вот никто до нее этого не делал, а давайте мы тут немножко сделаем, это напугает всех, и мы получим какие-то результаты. Проблема России в том, что она живет всегда в этой парадигме. В парадигме совершить преступление, потому что только через преступление мы сможем доминировать, контролировать что-то, управлять чем-то и так далее. И поэтому, подытаживая всю эту тему, конечно, Россия продолжает совершать преступления. Конечно, Россия в этой войне умышленно, подчеркиваю, умышленно через все вертикали принятия решений, умышленно приходила к тому, что нужно совершать геноцидные преступления в большом количестве. Конечно же, этих преступлений было совершено десятки, сотни, тысячи преступлений против гражданского и против военных Украины. И, соответственно, четвертое, для того, чтобы все это получило надлежащую оценку, и, соответственно, все были наказаны, а это только единственный путь к оздоровлению, частичному оздоровлению этого пространства. Россия должна, обязана проиграть эту войну. Проигрыш России зависит от нескольких факторов. Это в своевременные военные поставки в полном объеме, это отмена любых вот этих мифических там неформальных запретов на удары в глубину. И президент, кстати, Украины об этом неоднократно говорил, что разрушение логистики, разрушение нефтепромыслов, разрушение авиационных баз — это ключевой сегодня путь, который позволяет резко нарастить возможности Украины и доминировать в этой войне. Второе — это санкции. Безусловно, Россию надо выгонять с глобального торгового пространства, полностью изолировать ее. И третье — это дипломатическое давление. Мы с вами о Китае говорили, тут есть другие страны, которые могут это обеспечить. Это страны так называемого глобального юга, страны БРИКС. Они могут все-таки немножко иначе посмотреть на под другим углом посмотреть вот как раз на эти преступления если ты не загоняешь демона туда куда нужно загнать не буду называть куда вы прекрасно знаете куда то соответственно этот демон начнет проявлять себя все более агрессивно и на других территориях я не думаю что страны которые входят в тот же клуб брикс заинтересованы в хаотизации и в кровавых отношениях в современной цивилизации
Вот сейчас вы говорили, я вспомнил замечательное название книги Валерии Новодворской. Советую всем, кто еще не читал, она есть в открытом доступе. Она, говоря о России, часто повторяла, изменив классическую фразу, «Мой Карфаген обязан быть разрушен». Так называется эта книга. Это как раз о том, о чем мы с вами сейчас, Михаил, говорим. В заключение, буквально на минуту, хочу спросить вас, что вы думаете о, о так называемом замедлении Ютьюба в России. Это происходит уже неделю. Жалуются пользователи российского Ютьюба со стационарных компьютеров. Все сложнее смотреть видео. А зачем они это делают? И следует ли за этим тотальная изоляция россиян от возможности узнать хоть какую-то правду о том, что творит их режим? Это, несомненно, понятный и объективное развитие любого тоталитарного режима. Они обязаны будут отключить и изолировать собственное заление, переселить его в классический лагерь за железным занавесом. Это путь всех подобных режимов. Если в России еще у кого-то есть иллюзии, что они смогут жить как... В конце 90-х до середины 2000-х иметь там свободу, путешествовать по миру, э, наслаждаться современным искусством и так далее. Все это мифы. То есть это абсолютно конкретный путь в лагерь, в котором Российская Федерация уже живет практически добровольно. И только остаточные инструменты, это те же социальные платформы, в том числе YouTube, оставляют еще какое-то окно в мир. Но это окно будет в любом случае закрыто в полном объеме. Будут ли они протестовать? Нет. На какой-то этапе еще это невозможно. К сожалению, мы с вами прекрасно понимаем то состояние российского общества. Они искренне считают, что имеют право убивать кого-то и в то же время искренне не понимают, когда получают обратку. Но а, в то же время они а, постепенно, знаете, постепенно лишаются инструментов осознания своей никчемности через а, те же социальные платформы. То есть их постепенно погружают в тотальную изоляцию, в тотальный лагерь. Лагерь, где не будет никакого инакомыслия, его и так там уже в России практически не осталось, не будет никакой политической конкуренции. Но всегда страны подобного типа, мы с вами видим примеры до сих пор существующих стран, та же Северная Корея, а, ну всегда людям кажется, что вот у них-то будет все по-другому, и они, наверное, не попадут в такую ужасную а, ситуацию, в которой находятся, вот, например, те же Северная Корея. Получается, как всегда, со всеми этими режимами. Спасибо, Михаил, рад вас видеть. До встречи. Михаил Подоляк, советник руководителя Офиса президента Украины, был гостем этой части эфира. Главные события Украины и мира. Самые интересные аналитические обзоры от авторитетных спикеров на YouTube Freedom. Подпишитесь, чтобы быть в курсе событий.